En el vídeo de hoy vamos a hablar de una digitación muy particular del oboe, que es el medio agujero, el que nos permite hacer el cambio de octava entre el re grave y el re medio, por ejemplo, y algunas otras notas. ¿Qué tiene de particular esta posición? Que así como en el resto lo único que hacemos es tapar o destapar el agujero de forma vertical, digamos, ¿no? ya percutimos y bajamos la llave, en esta tenemos que girarlo, con lo que el movimiento es más elástico, pero también más impreciso. ¿Mm? Si simplemente quiero hacer si la... Es muy sencillo, es muy fácil de ver, que el dedo baja como si pulsara la tecla de un piano. En cambio, aquí tenemos un movimiento. Ya veis que el dedo debe girar sobre sí mismo. A toda costa debéis evitar desplazamientos no sé ni hacerlo, pero lo he visto en clase. ¿Mm? No se debe deslizar, tampoco levantar. Es un movimiento de, de eje, digamos. ¿eh? La mano gira, el dedo gira sobre un eje y destapa el agujero. ¿Qué ocurre? Que si no lo hacemos con la suficiente velocidad, puede haber un momento ahí en que no está ni para una nota ni para la otra. ¿Mm? O también puede ocurrir que sí, que lo movamos eh, con la velocidad que le corresponde, pero al pretender hacerlo a la vez que el resto de los dedos, llega un poco tarde. Aquí no lo ha ocurrido. Que hay una nota intermedia ahí que no es ni un do ni es un re, en realidad es un re grave, porque el medio agujero se ha abierto tarde. Entonces, es un dedo que siempre tenemos que pensar en anticipar un poquito su movimiento. Tal como os he dicho que puede funcionar como eje, ya veis que si está bajando el resto de la mano aquí ya prácticamente está abierto, antes de que caigan los demás. ¿El efecto que tiene cuál es? Que cuando realmente caen los demás ya está abierto. Si lo... Aquí no tenemos una cámara súper lenta, pero si la tuviéramos, ¿qué, es, qué, qué oiríamos? Si la, si la hago muy, muy, muy despacio. Al anticipar ahí un momento que ya estoy preparando el re, que al oído simplemente vamos a percibir como do re limpio. Porque lo anticipo muy poquito. No lo anticipo mucho, como hemos dicho al principio, que puede ser un error, pero sí necesita esa pequeña preparación para conseguir la nota limpia. Y lo que nos delata, lo que nos indica que tenemos que hacer este trabajo, es si al tocar cualquier nota con el medio agujero abierto, oímos un sonido... Ahí es que nuestro dedo ha ido tarde. Y mención aparte, merece el reagudo. Que tiene otras implicaciones en cuanto a afinación, emisión, etc. Que prefiero dejarlo para otro vídeo, para un poquito más adelante. Os veo la semana que viene.